కూడా ఉంటుంది అది అట్లా ఇది ఇట్ట చీటి చీటీలో మధ్య ఆమె నొక్కిద్దిగా నొక్కుతుందా నొక్కదా వాడు ముందు పాడాడు అని ఇంకోటి ఉంటుందిగా సో కుదిరితే అవతలో ఎలా మనం దొబ్బుదాం ఇది క్యాపిటలిజం అంటే కాబట్టి హెచ్చు తగ్గులు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట ఎందుకని నీ దగ్గర ఉన్న డబ్బుని నేను తీసుకుంటానే వస్తున్నా అఫీషియల్ చేశారు దొంగతనాన్ని నీ దగ్గర నుంచి దొంగతనం చేయటం లీగలైజ్ చేశా చట్టం చేశా మళ్ళీ దీని కోర్టులు చెక్ ఇచ్చాడని ఆ చెక్లు ఏం రాస్తారు పది లక్షలు తీసుకుంటే ఇరవై రాస్తాడు సగం అయినా పది అయిన మంది అసలు మనకు వచ్చిద్దని ఎన్ని తెలివి తేటలు రా బాబు మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇలా ఏమన్నంటే కోర్టులు ఏమన్నంటే అస్సలు దేవుడిది అదే కాదు ప్రజలు ఏమనుకుంటారంటే దేవుడు పాపం దద్దం అనుకుంటారు ఎన్ని ఏం చేత కదా అక్కడ ఎక్కడో కూర్చొని ఉంటాడులే మనం అయిపోదాం మన జీవితం అదా అవగొట్టుకుందామని లాస్ట్ డేస్ ఉంటాయి నీకు కొన్ని లాస్ట్ ఆఖరి రోజులని జీవితంలో ఆ ఒక్కొక్క రోజు నువ్వు దాటేటప్పుడు క్రితం యాభై సంవత్సరాలని గుర్తు చేసుకుంటావు ఎందుకు రా నీకు అది ఆ రోజు టీ డబ్బులు కూడా వాడి దగ్గర దొ దొంగతనం చేసేవు కదా ఇప్పుడు నీకు టీ కాసి ఇచ్చేవాడు ఉన్నాడా మొహం మీద మొహం మీద పోస్తారు కుదిరితే ఎవడు ఉన్నాడు నేను ఒకసారి వెల్లూరు హాస్పిటల్ వెళ్తే నా పక్కన ఒక ఆయన కూర్చున్నాడు అంటే సన్నగా ఉన్నాడు పక్కన అతన్ని తీసుకొచ్చిన అసిస్టెంట్ రైలే అని చెప్పి అని కొడుతున్నాడు ఈ ఫుల్ ఆస్తి పరుడు ఎందుకు ఈయన మందు తెచ్చుకబా అంటున్నాడు ఆయన పాపం వాడికి అసలే బా ఏంది రాయి ఏందండి అన్న నేను ఈడు జీవితం అంతా అందరు కప్పులు ఇచ్చి అందరు తిని వేసుకొని టయ్యాడు ఈడి మీద కనికరం జాలేంది అట్టవుతారు అర్థం ఉందా పక్కనోటి తీసి మన జేబులో పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ కవచ్చెస్నెస్ ఏసుక్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి ఏమన్నానంటే అయ్యా నా తండ్రి ఆస్తిలో నాకు పాలు పంచు అన్న నేను అనుకున్నాను పంచుతాడు ఏమో అనుకున్నా తండ్రి ఆస్తిలో అన్న తమ్ముడికి పంచాలి కదా అప్పుడు ఆయన అన్నాడంటే సకల విధములైన లోభం నాకు మీరు దూరంగా ఉండండి అన్నాడు అంటే మా నాన్న ఆస్తి నేను కోరుకోవటం లోభమా అన్యాయపు సిరి అన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన అనింది నీ తండ్రి ఆస్తిలో నీకు భాగం ఉంది ఈజ్ రైట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ బట్ దాన్ని తెచ్చుకునే పద్ధతి అస్సలు బాగలేదు నీ గ్రీడ్ నీకు ఇది కోరిక అది మ్యానిపులేషన్ ఇది మ్యానిపులేషన్ దానివల్ల ఏమవుతారంటే మీరు చేసే ప్రతి డబ్బుతో చేసే ప్రతి మ్యాజిక్ వల్ల ఇంకొకడు బానిసత్వంలోకి వెళ్తా ఉంటాడు అది దేవుడు మిమ్మల్ని లెక్క అడుగుతాడు ఇంకొకడి దగ్గర నేను తీసుకుంటున్నానా పైన రిజిస్టర్ అవుతూ ఉంటుంది అన్ని చెల్లించాల్సి వస్తుంది అర్థమవుతుంది కదా రైట్ సో సరే లోపలికి వెళ్దాం ఇది నా వాక్యం కాదు ఊరకున్న సెటప్ చెప్పా ఇప్పుడు అప్పుల్లోంచి బయటికి రావటానికి దేవుడు పెట్టిన విధానం ఓకే మీరు డీప్ డెట్స్లో ఉన్నారు అనుకుందాం డెట్లోంచి బయటికి తీసుకొని రావటానికి దేవుడు కొన్ని పద్ధతులు పెట్టాడు ఈ లోకం కాదు ఈ లోకంలో అప్పుల్లోంచి బయటికి ఉన్నాయి ఈ లోకంలో ఇప్పుడు స్టిల్ ఉన్నాయి కానీ అవి ఏం అమలు చేయరు సరి గొండ ఇద్దరిది తప్పు ఉంది అప్పు తీసుకునేవాడిది తప్పు ఉంది అప్పు ఇచ్చేవాడిది తప్పు ఉంది ఓకే కానీ దేవుడు ఏంటి ప్రేమ స్వరూపి అవునా కాదా ఎవరి వైపు ఉంటాడు ఇచ్చినోడు వైపు ఉంటాడు తీసుకున్నోడు వైపు ఉంటాడా అదేంటో ఆయన తీసుకున్నోడు వైపే ఉంటాడు ఓకే ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్న అబ్బాయి వైపు ఉంటాడు అమ్మాయి వైపు ఉంటాడా అట్లా ఉండదు ఇద్దరు వైపు ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా నన్ను ఒక వైపు చేయాలనే మీ ప్రయత్నం మీది మంచి హృదయం కాదు సరేనా రైట్ టూ వేస్ ఓకే మీకు ముందు ఫస్ట్ సెటప్ అర్థం కావాలి దేవుడు ఎలా ఆలోచిస్తాడు అంటే ఈయన హెడ్ ఆ హెడ్ కింద ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకుందాం దేవుడు ఉంటే దేవుడు ఇద్దరికి ఏం చేశాడంటే ఆస్తి ఇచ్చాడు సంపద ఇచ్చాడు జ్ఞానం ఇచ్చాడు చదువు ఇచ్చాడు ఉద్యోగం ఇచ్చాడు తెలివితేటలు ఇచ్చాడు సమస్తం ఇచ్చాడు వీళ్ళ కింద ఇంకొక ఇద్దరు ఉన్నారు వీళ్ళు వాళ్ళకి ఇవ్వాలని పెట్టాడు ఓకే సంపద అంతా వెండి ఎవరిది అన్నాడు నాది బంగారం నాది భూమి నాది మీరు దాన్ని శాశ్వత విక్రయము చేయకూడదు ఓకే సో ల్యాండ్ 
ఇంత ఇంత ఇసుక ముక్క కూడా నీది కాదు రేణువు కూడా నీది కాదు అవునా కాదా ఏ సైంటిస్ట్ది కాదు కుదిరితే ఒక ఒక రేణువు వాడు సంపాదించుకుంటే అయ్యిద్ది ఎవరిది కాదు ఓకే సో కానీ ఆధిపత్య పోరు ఆల్వేస్ ఎవరిని దగ్గర లాక్కుందామా ఇదే అయితే దేవుడు ఎలా పెట్టాడు అంటే ఇద్దరు ఉన్నారనుకుందాం వీళ్ళు సరే దేవుడు ఉండి ఇంకొకటికి ఒక వంద రూపాయలు ఇచ్చాడు ఆయన ఎలా చూస్తాడంటే వాడికి ఇవ్వబడిన వంద రూపాయలని వీడిని నేను వంద రూపాయలకి అధికారిని చేశాను అనే విధంగా చూస్తాడు కానీ ఇతను ఎంత గొప్పోడో ఇతను ఎంత మంచి గుణం కలిగిన వాడో మంచి ఫ్యామిలీలో పుట్టాడు కాబట్టి తనకి ఇచ్చాను ఉండదు నీ క్రియలు లేవు దేవుడు తన ఇష్టానుసారం నిన్ను నమ్మి నీకు వంద రూపాయలు ఇచ్చాడు నీ కిందోడికి నువ్వు పది రూపాయలు ఇయ్యా బద్ధుడు అయి ఉన్నావు సో దేవుడు చూసేది ఇలా సరేనా ఇప్పుడు కిందోడికి అప్పు తీసుకున్న వాడికి చెల్లించడానికి ఏమీ లేదు సరేనా అప్పుడు అప్పుని ఏం చేద్దాం అప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఏం చేయాలి లోకపరంగా ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు కుదిరితే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి సామాన్లన్నీ తెచ్చుకుంటాం ఓకే బైబుల్ ఏమన్నాడు వాడి ఇంట్లోకే రాకూడదు బయట ఉండి సార్ రావచ్చా అని అడగాలన్నాడు ఓకే ఎందుకంటే దేవుడు నీకు ప్రివిలేజ్ ఇచ్చాడు ఈయన ఈయన పద్ధతి అంతా దేవుడి ఆలోచన అంతా ఎలా ఉంటుందంటే నా సంపద నేను ఇచ్చా వాడు తినేస్తే నేను నీకు మళ్ళీ ఇస్తా ఇంకా తినేస్తే నేను నీకు మళ్ళీ 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 ఇస్తా అంతేగాని వాణ్ణి బిగబట్టావా నేను నిన్ను బిగబడతా వీళ్ళని పట్ కిందోడిని పట్టుకుంటే మాత్రం నువ్వు పట్టుకుంటాడు దేవుడు ఓకే అదే మనకి ఎక్కడో ఒక చోట జరుగుతుంది కడపట్టి కాసు చెల్లించు వరకు విడిపింపబడేది ఉండదు లాస్ట్ వాడి దగ్గర తీసుకున్న లాస్ట్ రూపాయి మొత్తం నీ చేత కక్కిచ్చిన దాకా అయ్యే పని కాదు ఓకే అందుకే అంత అరే వీళ్ళు బాగా బతికారండి ఇప్పుడు బాగా బతకలేదు బాగా బతకరు ఎందుకంటే మొత్తం వేసుకుంటే ఎట్లా బా బాగా బతుకుతారు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ షేరింగ్ నీ దగ్గర ఉన్నది ఇంకోటికి ఇవ్వటంలో ఉంటుంది అంతేగాని లాక్ కోవటంలో ఉండదు అయితే ఈ కింద ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు నేను అప్పులో ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చే దారి ఏంటి ఓకేనా సో మనం ఏమనుకోవడం మన అంటే నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నాను అంటే మన మనసు ఈ ఈ క్యాపిటలిజంకి ట్యూన్ అయిపోయింది అంటే ఈ ఈ లోకానికి ట్యూన్ అయిపోయింది నా దగ్గర ఈ వంద రూపాయలు నాయి నేను కష్టపడితే వచ్చినాయి ఫ్రీగా రాలా చెట్లు కాయట్లు ఇలాంటి మాటలు వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట ఎవడైనా కష్టంలో పేదోడు ఉంటే వాడు ఒక పది రూపాయలు అడిగాడు అనుకున్నాం పది సరే ఎంత ఇస్తావు ఎప్పుడు ఇస్తావు ఎలా ఇస్తావు సాక్ష్యం ఇల్లు అన్నీ ఓకే అవన్నిటికి దేవుడు అగేన్స్ట్ కాదు మీ ఇల్లు తాకట్టు పెట్టుకొని డబ్బులు ఇవ్వటం హీస్ నాట్ అగేన్స్ట్ మీ డబ్బు మీ బంగారం తీసి పెట్టుకొని అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కానీ పెండొద్దు ఓకే ఇంతకి బైబుల్ అప్పిమ్మన్నాడా ఇవ్వద్దన్నాడా యేసు ప్రభు ఇవ్వమన్నాడా వద్దన్నాడా అప్పు ఇయుడి అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు అప్పు చేయటం మంచా చెడా మంచా చెడా అప్పు తీసుకోవటం మంచా చెడా మీకు మిమ్మల్ని బట్టి ఉంటుంది సరేనా మీరు చెడ్డోళ్ళు అనుకుందాం మీ మీరు తీసుకున్నప్పు ఇదే అందుకే భక్తిహీనులు ఏం చేస్తారంట అప్పు తీసుకొని చెల్లించక ఉందురు నువ్వు రాంగ్ అన్నాడు ఓకే నీతిమంతుడు అయితే అనేకులకి ఇస్తాడు సో ఇచ్చేవాడిని బైబుల్ ఏమంటుందంటే నీతిమంతుడుగా పెట్టింది తీసుకుని ఎగ్గొట్టేవాడిని ఏం చేసిందంటే వీడు తప్పుగా చేసింది ఓకే తీసుకునేవాడిని దేవుడు తప్పు కాదు అని అన్నట్లేదు వాడు తప్పనే అంటుంది సో బైబుల్ ఎలా పెట్టాడు అంటే ఈయన ఈయన సొంత సొమ్ముని ఒకడికి ఇచ్చాడు వాడు ఇంకొకడికి ఇస్తే వాడు దాన్ని పాడు చేశాడు అవేం లేవు ఓకే ఒకడికి పదివేలు అప్పించాం రైట్ ఇప్పుడు ఆ పదివేలని హాయిగా ఒక షర్ట్ ఒకటి కొనుక్కున్నాడు ఓ ప్యాంట్ కలదాలు ఓకే ఒక బ్యాగ్ ఓకేనా నాలుగు సెంటు బాటిల్లు పౌడరు ఇన్షర్ట్కి బెల్టు అన్నీ కొని బండికి పెట్రోలు కూరగా వాళ్ళ ఊర్లో 
ఒక రౌండ్ వేసి వచ్చాడు సంక్రాంతి అట్నెల రోజులు వేసాడు పదివేలు అయిపోయినాయి నువ్వు చూసావు వడ్డీతో కూడా లాక్కుంటాం కదా అనుకున్నావు వాడు వచ్చాడు పదివేలు వేయరా వడ్డీ వంద రూపాయలు వేయరా అంటే దైవార్పితం అన్నాడు అప్పుడు నీకేమనిపిస్తుంది వందకు రెండు వందలు తీసుకోవాలనిపిస్తుందా లేదు కానీ కుదరదు ఇప్పుడు ఏమన్నాడు దేవుడు వాడు ఆ పదివేలు తినేశాడు కదా నవ్ దేవుడు ఎలా పెట్టాడంటే ఈ అప్పు వ్యవస్థ మొత్తాన్ని ఏ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ వ్యక్తి అయినా ఒకడికి అప్పిస్తున్నాడంటే దేవుడు మనసులో దేవుడు మైండ్లో ఒక టైం ఉంటుంది నీకు ఒక నీకు డబ్బు ఇచ్చిన వెంటనే దేవుడు మైండ్లో టైం ఉంటుంది ఆ టైం సెవెన్ ఇయర్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు నేను లక్ష రూపాయలు నీకు ఇచ్చాను అనుకుందాం దేవుడు మీటర్ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఏడు సంవత్సరాలు వరికే నువ్వు నాకు బద్దుడు ఏడు తర్వాత నువ్వు అప్ అయినా యు ఆర్ ఫ్రీ ఓకే అది సబ్బాతు సంవత్సరం అన్నది ఓకే సునాద సంవత్సరం అంటే సెవెన్ టైమ్స్ సెవెన్ నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత యాభై సంవత్సరాలు కి ఏమైపోతారంటే అందరు అప్పులు కొట్టివే పడతాయి అందరూ స్లేవ్స్ వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే అది మూడు విధాలుగా ఒకటి ఇరుక్కునేది మూడు విధాలుగా ఒకటి పాపంలో రెండు ఇంకో మనిషి దగ్గర స్లావరీ మూడు ఆస్తి దగ్గర ఈ మూడిట్లోనే మనిషి ఇరుక్కొని ఉంటాడు కాబట్టి ఏసుక్రీస్తు వచ్చి చేసింది ఏంటంటే చనిచిపోయి తిరిగి లేటం వల్ల దాని నుంచి తీసుకొచ్చాడు ప్రజల్ని ఇంకొకటి కింద వంచనివ్వలేదు ఓకే స్వేచ్ఛ ఇచ్చాడు మనీ ఆయన పేదవాడైంది నీవు ఐశ్వర్యం ఈ మూడిటిని ఆయన సార్ట్ అవుట్ చేశాడు ఈ మూడు విధాల్లో ఒక మనిషి ఇరుక్కుంటాడు అనమాట ఓకే తప్పులో ఇరు పాపంలో ఇరుక్కుంటాడు ఇంకొక మనిషి దగ్గర ఇరుక్కుంటాడు డబ్బులోనూ ఇరుక్కుంటాడు కాబట్టి ఈ మూడిటి నుంచి ప్రజలను బయటకు తీసుకొని రావాలి అయితే ఇప్పుడు నీకు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు అప్పు ఇప్పుడు నా అప్పు ఎలా తీర్చుకోవాలి ఈ అప్పులో ఉన్నవాడికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ప్రభు ఎలా ఇద్దిది ఎట్లా వాడు నన్ను వేధిస్తున్నాడు చంపుతున్నాడు బాధలు కష్టం ఆ అండేడు నీకు ఒకటి స్పష్టంగా తెలియాలి ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు నీ వైపు ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఇయర్స్ దేవుడు ఎవరి వైపు నీ వైపు ఏడు సంవత్సరాల లోపల ఆరు సంవత్సరాల వరకు క్రెడిటర్ వైపు అప్పు ఇచ్చినోడు వైపు ఏడవ సంవత్సరం తర్వాత నీ వైపు ఏడు సంవత్సరాల దగ్గర కూడా తర్వాత కూడా నిన్ను పిండుతుంటే వాడిని మామూలుగా నిమ్మకాయ కన్నా ఘోరంగా పిండుతాడు దేవుడు అర్థమవుతుందా ఏంది ఉన్నారా లేదా ఒక పది సంవత్సరాల నుంచి అప్పు కట్టేవాడు కూడా ఉంటాడు వాడు అసలు అలాగనే ఉంటుంది మళ్ళీ సో దేవుడు ఎలా పెట్టాడంటే సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ దేవుడు మైండ్లో అప్పు ఇచ్చేటప్పుడే దేవుడు మనసులో ఏం పెట్టుకుంటాడంటే ఏడు సంవత్సరాలు సెవెన్ ఫినిష్ ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు వాడిని వాడు అప్పు మాఫీ చేయాల్సిందే వాడు ఇయ్యడు అనేసాడు అర్థమవుతుందా వాళ్ళ అప్పున్న కొట్టివేయబడిద్ది ఇప్పుడు ఈ సమ ఈ లోకంలో అలా అయిద్దా అవ్వదు కదా అవ్వకపోతే ఎన్పిఎల్ అవుతాయి బ్యాంకు కంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అయితే ఏ వ్యవస్థను దేవుడు వదలడు ఆయన టాప్ కదా అందరికీ ఇచ్చేది ఆయనే కదా కాబట్టి ఏదైనా సంథింగ్ రాంగ్ జరుగుతుంటే సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అవతలను పట్టుకుంటాడు ఓకే ఇక కర్సు స్టార్ట్ అయింది శాపం మొదలైంది ఏడు తర్వాత కనుక నువ్వు బిగబడితే దాన్ని శాపం అవుతుంది వాడు నాకు మొర పెట్టునేమో అది నీకు శాపమగును అన్నాడు ఓకే సో అమ్మయ్య సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు హ్యాపీ ఏమో నో అలా కూడా కాదు సరేనా రైట్ సో అప్పులో నుంచి బయటికి రావాలంటే మీరు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి అనగా దేవుడు ఇలా ఒక టైం మీకు పెట్టుంటాడు ఈ లోకం దాని రూల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి కానీ మీరు బాగా తెలుసుకోండి నా కొంత టైమే నేను ఇక్కడ ఉంటాను పూర్తిగా ఉండను అప్పులు మీరు ఎన్ని అది దేవుడు రాంగ్ అవుతాడు మీరు ఏడు సంవత్సరాలు దాటి ఉంటే ఆయన తప్పు అవుతాడు ఓకే ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్న ఖైదీకి మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు వేస్తాం శిక్ష ఏడు ఏడు పోతే 
ఎందుకని సెవెన్ మల్టిపుల్స్ ఏడు తర్వాత ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు జీవిత కారాగార శిక్ష ఎందుకని ఏడే చూసి రాసుకున్నట్టున్నారు పైన హునోస్ ఏడు దట్స్ ఆల్ ఓకే ఏ ఈ ఆ సెవెన్ తర్వాత ఇక ఎవడు ఎవరైతే అప్పు ఇచ్చాడో వాడికి నీ మీద ఏ హక్కు ఉండదు ఓకే దే విల్ బి ఫ్రీ ఇర్మియాలో ఏమైంది వాళ్ళందరూ వాళ్ళకున్న స్లేవ్స్ అందరినీ ఫ్రీ చేస్తాం అనుకున్నారు ఓకే ఇప్పుడు ఇంకో ట్విస్ట్ ఏంటో తెలుసా ఏడో సంవత్సరం నీ దాసుడిని ఫ్రీగా బానేయకూడదు నీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు కూడా ఇయ్యాలి అడిగి పోరా బ్రతుకు నా నేను నేను బాగా తినేశాను ఇగో ఈ వంద రూపాయలు తీసుకుని వెళ్ళి బ్రతుకు అనాలి వాడు ఒకవేళ ఏడ్చాడు అనుకుందాం వెళ్తా వెళ్తా నా చేత బాగా పని చేయించుకొని నాకేమి ఇవ్వలేదు అని ఇక్కడ పంట ఎగిరిపోయింది ఓకే నేను మిరపకాయ వేసానండి నాలుగు సార్లు నాలుగు సార్లు నష్టమే వచ్చింది వస్తుంది ఇంకో నాలుగు సార్లు కూడా వస్తుంది ఓకే నీకు అర్థమైపోవాలి అది ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అని మనం ఎక్కడ బిగబడుతున్నాం ఎవడిని అని ఇప్పుడు మీలో ఒక స్టేటస్ ఒక స్థితిలో ఉంటే మీరు ఎందుకు ఇంకోటి కన్సిడర్ చేయరు కన్సిడర్ చెయ్యం మనం సరేనా సో ఫస్ట్ తెలుసుకోండి ఎప్పుడైనా ఒక్క డెట్లోకి మనం వెళ్ళిపోయామంటే ఇది డబ్బు వరకే పెట్టద్దు దేనికైనా పెట్టండి ఎనీథింగ్ సెవెన్ మల్టిపుల్స్లో నువ్వు ఇంకొక దగ్గర పని చేస్తున్నావు అనుకున్నావు వాళ్ళు నేను వదలలేదు అనుకున్నావు ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఇయర్స్ వదలాలంతే వదలకపోతే కష్టం సో దేవుడు మైండ్లో పెట్టుకున్నది ఏంటంటే ఇలా పెట్టాడు అయితే ఈ ఏడు సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ద్వితీయ ఉపదేశకాండ అంతే జ్యూట్రోనమీ ఫిఫ్టీన్ ఉంచండి సో నేను ఇంకొక వాటి కూడా చెప్తాను ఒక మనిషికి దుస్థితి ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా చెడ్డ స్థితి వాడు అప్పు ప్లేస్కి ఎందుకు వెళ్తాడు మీకు తెలుసా ఎనీ ఐడియా ఒక మనిషి తప్పుల్లోకి ఎందుకు వెళ్తాడు అప్పులోకి ఎందుకు వెళ్తాడు ఇంకొకటి కింద స్లావరీకి ఎందుకు వెళ్తాడు తెలుసా అన్నీ బాగున్నప్పుడు ఓకే ఎందుకు వెళ్తాడంటే వాడికి సెవెన్ అంటే నచ్చదు అనగా బైబుల్ ఎలా పెట్టాడు ఆరు వారాలు నువ్వు కష్టం చేయాలి ఏడో రోజు విశ్రాంతి దినం అన్నాడా సిక్స్ డేస్ నువ్వు కష్టపడి పని చేయమన్నాడు దేవుడు ఊర కూర్చోమన్నాడా లేదు కానీ క్రైస్తవులు అందరూ ఎట్టంటే ఊర కూర్చుంటారు ఆరు దినములు నీవు కష్టపడవలను ఏడవ దినము నీకు విశ్రాంతి దినము అలాగే ఆరు సంవత్సరాలు నువ్వు బద్దుడివి ఏడో సంవత్సరం నువ్వు ఫ్రీ అలాగే నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు నువ్వు బద్దుడివి యాభైవ సంవత్సరం పూర్తిగా నీ ఇప్పుడు నీ స్థలం నీ ల్యాండ్ ఉంది అనుకుందాం నువ్వు ఇంకొక దగ్గర అప్పు పెట్టావు అనుకుందాం యాభైవ సంవత్సరం ఏమవుతుంది సెవెన్ మల్టిపుల్ సెవెన్ టైమ్స్ సెవెన్ నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత నీ ల్యాండ్ కూడా మళ్ళీ తిరిగి వెతుక్కుంటా నిన్నే వచ్చేసేది ఇచ్చేయాలి ఇవ్వకపోతే దేవుడు లెక్క అడుగుతాడు అర్థమవుతుందా రైట్ సో అసలు ప్రజలు ఎందుకు ఈ డెట్ వైపు వెళ్తారో తెలుసా దేవుడు అక్కడ ఒక చిన్న ఫార్ములా పెట్టాడు లేవి ఏ కాండం తేయండి లేవి కాండం పది 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 ఇరవై ఐదు ట్వంటీ ఫైవ్ మళ్ళీ వద్దాను ద్వితీయ ఉపదేశ కాండంకి ట్వంటీ ఫైవ్ వస్ నైన్టీన్ అప్పుడు మీలో ఏ దేశం సురక్షితంగా నివసించారు మీ భూఫలమును మీ తృప్తిగా భుజించి దానిలో సురక్షితంగా నివసించారు ఏడవ ఏట మేము ఏమి తిందుము ఇదిగో మేము చల్లను పంట కోర్చను వల్ల కాదే అనుకుందురేమో అయితే నేను ఆరవ ఏట నా దీవెన మీకు కలుగునట్లు ఆజ్ఞాపించదను అది మూడేండ్ల పంటను మీకు కలుగజేయను మీరు ఎనిమిదవ సంవత్సరమున విత్తనములు విత్తి తొమ్మిదవ సంవత్సరం వరకు పంట తినేదరు సో ఇప్పుడు దేవుడి విధానం ఎలా ఉంది గాడ్స్ వే ఎలా ఉందో తెలుసా అసలు ఆయన మైండ్లో చూడండి దేవుడు ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అయితే మంచిగా దీవింపబడతాం ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు డే వన్ ఉందాం మనం ఈరోజు ఉన్నాం రేపు ఎల్లుండు శనివారం వరకు అనుకుందాం ఎనీథింగ్ సెవెంత్ డే అనుకుందాం ఇప్పుడు ఆదివారం వచ్చింది 
ఆదివారం ఎక్కడుండాలన్నాడు అవునా విశ్రాంతి దినమా ఇప్పుడు రే శనివారం కదా సరే అయ్యొద్ది ఇప్పుడు లాజిక్లు ఓకే సరేనా ఇప్పుడు నీ కోసం నేను శనివారం షిఫ్ట్ చేయలేను కదా ఇప్పుడు నేను ఆదివారంకి మార్చా కామ్గా ఆదివారికి మారు ఓకే సో సెవెంత్ డే ఏం చేయాలంట రెస్ట్ తీసుకోవాలంట ఓకే ఏడో దినాన్ని ఏమన్నాడు రెస్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటో తెలుసా ప్రజలకి ఏడో రోజు కూడా కష్టపడాలనిపిస్తే మీలో ఎంతమంది ఏడో రోజును కూడా దేవుడి దగ్గరికి రాలేదు చర్చికి రాకపోవటమో దేవుడితో గడకపోవటమో ఉంది సెవెంత్ డే ఆయనకి ప్లేస్ ఇవ్వకపోతే సిక్స్ డేస్ దెబ్బతింటాయి దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఏడో రోజున నువ్వు ఆయనకి ఇచ్చిన సమయాన్ని ముందు ఆరు రోజులు ఇస్తాడు నీకు ఎందుకు అన్ని కోరతాయి అంటే ఏడో రోజు నువ్వు ఆయనకి టైం ఇచ్చావు కాబట్టి ఓకే ఇజ్రాయిల్ ఏం చేశాడంటే ఆరు సంవత్సరం మీరు కష్టపడండి ఏడో సంవత్సరం విశ్రాంతి సంవత్సరం అన్నాడు సో సెవెంత్ ఇయర్ ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడు కష్టపడు సంవత్సరం రోజులు మీ పంటను వదిలేస్తారా విత్తకుండా కొయ్యకుండా మీరైతే ఏడి చచ్చిపోతారు కదా పడుకొని దొరిలేడు అమ్మో నా ఆస్తులు అయ్యో ఏమి చేయకూడదు అంట ఏడో సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం ఏం చేయాలరా సంవత్సరం కరోనా వచ్చినట్టే ఏం చేయాలి సంవత్సరం రోజులు ఏం చేయాలి సంవత్సరం పిచ్చిపట్టిపోయిద్దేమో ఫస్ట్ నెలలోనే ఊరకి ఎట్లా కూర్చుంటాం ఈ దేవుడు నీకు సంవత్సరం కావాలి ఆరు సంవత్సరాలు దేవుడు ఇచ్చేదాన్ని తీసుకోటానికి సో అంత సిక్స్ ఇయర్ ఆరో సంవత్సరాన్ని నీకేం కూడుస్తాడంటే మూడు సంవత్సరాలకి కావాల్సింది కూడుస్తాడు సో నీ నీ ఇంటెన్షన్స్ ఎలా ఉండాలంటే నేను ఏడో రోజుకి ఏడో సంవత్సరంకి వెళ్తున్నాను అంటేనే ఆ భక్తి శ్రద్ధ నీ దగ్గర ఉండాలి ఓ దేవుడు దేవుడికి ప్లేస్ ఇచ్చినప్పుడు ఆరులోనే నీకు కావాల్సిన మొత్తం ఇస్తాడు సో మీకు దీవెన ఎక్కడ కలుగుతుందంటే ఏడుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడు కలుగుతుంది ఇప్పుడు నేను న్యూమరాలజీ చెప్పట్లేదు సరేనా నేను దినం గురించి చెప్తున్నాను ఆయన పెట్టుకున్న దాని గురించి చెప్తున్నాను రైట్ సో సెవెంత్ డేని మనం ఎంత గొప్పగా భావిస్తామో దేవుడితో గడపటానికి అప్పుడు ఆయన మనకు మార్గం ఓపెన్ చేస్తాడు అనమాట ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా మనకి దేవుడు ఇచ్చే సంపదని ఎలా పెడతాడంటే మనం అనుకుంటాం ఏడో రోజు కూడా నాకు తెలిసిన ఒకళ్ళు ఉన్నారు కర్నూలు రోడ్డే అంటామా ఈ అంబికా లైఫ్ స్టైల్ కర్నూలు రోడ్డే కదా అది ఏ సై వచ్చినా ఆ షాప్ అసలు క్లోజ్ చేయరు ఏం పేరు చెప్పండి ఆ షాప్ పేరు షూ వర్ల్డ్ ఓకే సో ఎందుకంటే రే మళ్ళీ క్రిస్టియన్ సో అంటే క్రైస్తవులే ఎందుకు ఇంత పరమ దరిద్రులుగా ఉన్నారంటే ఆయన మొత్తం కూర్చి ఎప్పుడో నాకు ఇస్తాడని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాట్ ఓన్లీ హిమ్ ఎవడైనా సరే ఎందుకు ఎందుకు కష్టపడుతున్నావు అది కృప అని నువ్వు భావించట్లా దేవుడి అనుగ్రహంగా నువ్వు చోట్ల నీ ప్రయాసతో డబ్బులు వస్తాయి అనుకుంటున్నావు ఇక్కడ దెబ్బ తగులుతుంది అందరికీ ఓకే సో ఆన్ ద సెవెంత్ డే నువ్వు దేవుడికి ప్లేస్ ఇచ్చినప్పుడు ముందు ఆరు రోజులు నీకు దీవెన లేదనుకో సంవత్సరం కష్టాలు సంవత్సరం ఎందుకు పోతే రైట్ సో కొదవ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే దేవుడికి ప్లేస్ ఇవ్వకు వస్తుంది ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను దేవుడు సంపదని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాడంటే ఒక రష్యన్ ఇది ఉంటుంది ఒకటి అంటే ఇప్పుడు మనం టీ దేనిలో తాగుతాం కాఫీలు టీలు దేనిలో తాగుతాం కెటిల్ కెటిల్ని ఏమంటాం కెటిలే అంటాం తెలుగులో కూడా ఏదో మొత్తానికి కాఫీ పోసుకొని తాగుతామా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు రష్యాలో ఏముంటుందంటే పెద్ద ఇదివరకు నీళ్లు కాసుకోవటానికి ఇంత ఎత్తుతో ఒకటి ఉండేది ఇట్ బాయిలర్ బాయిలర్ అందరు గుర్తుందిగా అది అయ్యా ఒక బాయిలర్ ఉండేది దానికి పక్కన ట్యాప్ ఉంటుంది తెలుసా రైట్ సో ఆ కంట్రీస్లో ఏముంటాయి అంటే దానికి ఆరు ట్యాప్లు ఉంటాయి ఓకే ఎవరికైనా కాఫీ కావాలనుకో వచ్చి తిప్పుతాడు అలా ఆ రెస్టారెంట్లు ఏంటంటే ఆరు ఉంటాయి అనమాట దానికి ఆ బ్రాయిలర్ ఆ బాయిలర్కి అయితే అందరూ రావటం ఆ కాఫీ తాగటం అయిపోవటం ఒకటి అన్నాడు అసలు ఏడో దినం ఎందుకు రా విశ్రాంతి దినం అనవసరంగా టైం వేస్ట్ అన్నాడు అప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఒక దైవజనుడు ఏం చేశాడంటే నెక్స్ట్ ఆదివారం వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఆరు కప్పులు పెట్టుకొని తాగుతూ ఉన్నారు అందరు 
అప్పుడు ఆయన నుంచి అర్రే కాఫీ అయిపోయింది అనమాట అప్పుడే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏడోది పెట్టామనుకో కాఫీ ఉంటాయి అన్నాడు సెవెంత్ ట్యాప్ పెట్టామనుకో సిక్స్ ట్యాప్స్ పెట్టాం కదా సెవెంత్ ట్యాప్ కూడా పెట్టామనుకో కాఫీ సమృద్ధిగా ఉంటాయి అన్నాడు వాళ్ళు ఒక్కసారి ఆలోచించి వీడికి ఏమన్నా పిచ్చా ఆరు ట్యాపుల్లో ఉంటే ఆరు లాగేస్తాయిగా ఏడో ట్యాప్ పెడితే ఎట్ట పెరుగుతాయి పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా ఆ మ్యాజిక్ ఏంటి అని ఓకే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నువ్వు ఫుల్లా ఉన్నావు ఏడోది పెడితే ఉన్నాయి కూడా పోతే ఆరుకే సరిపోవట్లేదంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏడోది పెడితే పోతాయి అని నీకు తెలుసు కదా అంటే దాని అర్థం ఏంటి దేవుడు నీకు దీవెని ఇవ్వాలనుకున్నాడు అనుకుందాం ఆరు ట్యాపులు పెట్టినా ఏడు ట్యాపులు పెట్టినా దీవెని అంతే యూ డిడిన్ గెట్ ఇట్ కదా మీకు అర్థం కాలేదు కదా విశ్రాంతి దినం ట్యాప్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా మీకు ఇచ్చే దీవెని దీవెనే అర్థం కదా ఏడో రోజు కూడా నువ్వు పనిచేస్తే నిండదు వాడు కావాలని ఎదురు చెప్పాడు వీళ్ళకి ఇంకో ట్యాప్ పెట్టండి వస్తాయి అని ఇంకో ట్యాప్లో రావు నువ్వు ఏడు పెట్టు ఇంకేమైనా పెట్టు నీకేమవుతాయి లోపల ఎన్ని కాఫీ ఉన్నాయో అన్నీ ఉంటాయి మీరు అనవసరంగా సెవెంత్ డే పనిచేసి కుదరదు ఇలాగనే డబ్బు సంపద అన్నీ ఉంటాయి మన్నాకు వాళ్ళు ఏం చేశారు పోయి ఒకడు అమ్మమ్మ అసలే మనం అడవిలో ఉన్నాం అనుకొని ఒకడు గోని సంచే తీసుకొని వెళ్ళాడు అరే రెండు తో రెండు ఇవి ఓ ఒమేర్లు నింపుకోండి రా అంటే వాడు గోని సంచి ఇరవై ఐదు కేజీలు తీసుకెళ్ళాడు మొత్తం నింపాడు ఇంటికి రాగానే ఆడ రెండు ఒమేర్లే ఉంది అంతే అది ఎక్కువ కూర్చుకున్నవాడికి ఎక్కువ ఉండదు తక్కువ కూర్చుకున్నవాడికి తక్కువ కాలేదు ఓకే దేవుడు మీ కష్టానికి ఫలం ఇవ్వడం తెలుసుకోండి అతను ఇవ్వాలనుకున్నది మీరు ట్యాప్ రూపంలో తీసుకుంటారు కానీ ఏడో ట్యాప్ పెట్టినంత మాత్రాన రాదు ఓకే అలాగనే అప్పైనా ఏదైనా సరే ఆయన నీకు ఇవ్వాలన్నంత వరకే ఇస్తాడు నువ్వు ఎక్కువ వడ్డీ పెట్టో అజ్జేసో కుదరదు నీకు వచ్చేది మాత్రమే వస్తుంది అయి కుదరవు ఈ వరల్డ్ సిస్టమ్ ఎప్పటికైనా ఫెయిల్ అయ్యి ఓకే రైట్ సో ఇంకొకటి ఎట్లా అంటే ప్రజలు ఇప్పుడు అసలు పర్పస్ మర్చిపోయారు అంటే దేవుడు అనేవాడు మైండ్లో లేడు ప్రజలకి అంటే ఉద్దేశం మర్చిపోయారు అంటే టూ పీపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జీవితం మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకడు మంచోడు ఇంకొకడు భక్తిహీనుడు అయితే ఒకడిని అడిగారు అనమాట నువ్వెందుకు సంపాదిస్తున్నావు అని అడిగారు అప్పుడు వాడు అన్నాడు అవును నేను సంపాదించి దేవుడు రాజ్యానికి ఏమైనా చెయ్యాలి పరలోక రాజ్యానికి ఏమైనా చెయ్యాలి పేదోడికో దేవునికో సేవకో మినిస్ట్రీకో ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అన్నాడు ఓకే ఇప్పుడు సంపాదించడానికి తనకున్న ఉద్దేశం ఏంటి ఇంకోటికి దేవుడికి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు రెండో వాడిని అడిగారు ఏంటి నువ్వెందుకని సంపాదిస్తున్నావు నాకు తాగుడు అంటే ఇష్టం అందుకే ఆ స్కూల్లోకి వెళ్ళి నేను టీచింగ్ చెప్తున్నాను అన్నాడు అప్పుడు సరే ఒకరోజు ఏమైందంటే ఆ స్కూల్లో వాళ్ళు నువ్వు తాగుడు మానితే తప్ప టీచింగ్ చేయడానికి వీల్లేదు అన్నారు అప్పుడు అతను ఆ యాజమాన్యంతో చెప్పాడు అనమాట తాగటానికే కదా నేను సంపాదిస్తుంది అదే తీస్తే నేను టీచింగ్ ఏంటి రా అసలు నాకు టీచింగ్ ఎందుకు మీకు అర్థమవుతుందా డబ్బుల కోసమే మీ జీవితం అనుకో ఇలా అయితే మీకు ఉన్నాయి కూడా పోతే పీపుల్ యాటిట్యూడ్ దేవుడికి ఇద్దరు మీరిద్దరు పని చేయొచ్చు కానీ మీ మనసు ఏంటో తెలుసా ఇది డబ్బు కోసమే బ్రతుకు అందుకే అందరిని పట్టుకుంటున్నారు అందుకే ఈ బాధలన్నీ సో అప్పుడు అతనికి ఒక గోల్ ఉంటుందా గురు ఉంటుందా దేవుడి వైపు ఉంటుందా ఉండదు 
సో మీ యాటిట్యూడ్ నేను ఒక రూపాయి తీసుకుంటున్నాను సంపాదిస్తున్నాను చేస్తున్నానంటే నీ యాటిట్యూడ్ ఏ విధంగా ఉండాలి వేరే పర్పస్ ఉండాలి పర్పస్ లేనప్పుడు అన్ని తప్పులు జరుగుతాయి మనిషి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర లాక్కోవాలనుకుంది నేను ఆ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ నేను నేను డబ్బులు కొద ఉండకుండా ఉండాలి ఈజ్ యువర్ గోల్ కాబట్టి దానికి ఏ దారైనా తొక్కొచ్చు అదే డబ్బును తీసేస్తే దేవుడు అప్పుడేం చేస్తావు యాటిట్యూడ్ అది ఓకే సో ఎనీ హౌ లోపల్ కదా సో డెట్లోంచి బయటికి రావడానికి ఫస్ట్ వే దేవుడు ఏం పెడతాడంటే ఇయర్స్ పెట్టాడు అంటే నువ్వు కొంత సమయం వరకే దానిలో ఉంటావు ఓకే ఇప్పుడు చెయ్యాల్సింది మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఏడు సంవత్సరాల్లో మీ అప్పులోళ్ళు మిమ్మల్ని క్షమించండి అర్థమవుతుందా అర్థమైంది అర్థం కాలేదా ఇది ఇప్పుడు అర్థం కాదు అసలు అయినా అర్థం కాదు అది ఏంటో నేను ఇంకొకటి అప్పు ఇచ్చాను దేవుడు ఎలా చూస్తుంటాడు తెలుసా ఓకే వాడు ఎన్నో సఫర్ అయ్యాడు అనుకుందాం వాడు కష్టపడుతున్నాడు అనుకుందాం సరే ఇప్పుడు మీకు ఇది అర్థం చేస్తా బాగా అర్థమైపోయింది మా అక్క చెల్లు అనుకొని నేను ఆ గోల్డ్ పెట్టి మరి డబ్బులు తెచ్చుకున్నాను నేను ఇబ్బంది పడతానే ఉన్నాను ఆమె చూస్తానే ఉంది దాన్ని అడుగుతానే ఉంది డబ్బులు డబ్బులు అని ఉన్నారా ఈ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆమె ఏం చేసి ఉండొచ్చు యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఫోన్లో ఎవడు కష్టాల్లో ఉన్నాడనుకొని వదిలేయచ్చు కదా ఏంది ఉన్నారా లేదా కాబట్టి మీరుకి మీకు ఎవరు ఇవ్వాలో వాళ్ళ విషయం మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి మీకు ఇవ్వాల్సిన నోడివి ట్రై టు క్యాన్సిల్ ఐ క్యాన్సిల్ చేయి ప్రయత్నించండి ఇది మాత్రం నాకు నచ్చలేదు అసలు బైబుల్లో నచ్చవు ఎందుకో తెలుసా పెద్దది కావాలంటే చిన్న వదులుకోవాలి ఓకే ఆయన ఏమన్నాడు విడుదల సంవత్సరమైన ఏడో సంవత్సరం సమీపమైన చెడ్డ తలంపులు రాకూడదు వాటి కటాక్షము చూపక వానికి చూపక నువ్వు వానికి ఏమి ఇయ్యకపోయిన పక్షం ఉంది వాడు ఒకవేళ నిన్ను గురించి ఏహో ఒక మొరపెట్టినేమో అది నీకు పాప మగును నువ్వు నిశ్చయముగా వానికి ఇయ్యవలను వానికి ఇచ్చినందుకు నీ మనసులో విచారపడవు ఇందువల్ల నీ దేవుడైన యహో వాడిని కార్యములన్నిట్లో నీవు చేయ ప్రయత్నములు అన్నిటిలో నిన్ను ఆశీర్వదించును మనం ఏమనుకుంటామంటే మీ పర్పస్ హోల్ అటెన్షన్ ఏంటంటే నేను ఉందే భూమి మీద సంపాదించుకోవటానికి కాబట్టి అందరినీ పట్టుకుంటున్నాం అన్నిట్లో టైట్ ఉన్నాం మనీ అనేది అంత ప్రియంగా భావిస్తున్నాం ఎప్పుడైతే దేవుడిని తీసుకొని వస్తున్నాము దేవుడి కోసం కదా అలాంటప్పుడు నేను ఈజీగా క్షమించగలనా క్షమించలేనా సరే నువ్వు కష్టంలో ఉన్నావు ఏంది అందరు ఉన్నట్ట లేనట్ట రైట్ ఫస్ట్ ఆ దారులు ఏమన్నా ఉంటే ప్రయత్నించండి ఓకే రుణమాఫీ ట్రై చేయి రుణమాఫీ కూడా కాదు నిజంగా ఒక్క ఎవరైనా మీకు మీకు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే డూ గుడ్ టు దెమ్ వాళ్ళకి మంచి చేయటానికి ప్రయత్నించండి ఓకే అది దేవుడి ఉద్దేశం దేవుడి పిల్లలు కూడా అలా లేకపోతే అలా రైట్ నేను ఇప్పుడు రెండోది చెప్తా రెండోది ఏంటంటే అప్పులోంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మీకు అర్థం కావాల్సిందే మనం ఏమనుకుంటామంటే నేను అప్పు చేశాను అనుకుంటాం రైట్ నాకు ఇంకెవ్వడు లేడులే ఈ అప్పు నేనే తీర్చాలనుకుంటాం అవునా అయితే దేవుడు నిన్ను పుట్టించేటప్పుడే ఒక పని చేశాడు అదేంటంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే అప్పు చేస్తావో నీ అప్పుకి రెడీమర్ రెడీ చేసి పెడతాడు నీ అప్పు నుంచి బయటికి తెచ్చేవాడిని రెడీ చేసి పెడతాడు ఉన్నారా లేరా హలో నువ్వు వెళ్ళి చెల్లించమని ఆయనకి తెలుసు సరే మీలో ఎవరు నీతి మంతులు చెప్పండి ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి పాపం విషయమై ఫస్ట్ ఆయన చనిపోయాడు సో దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఒకటి కష్టంలో ఉంటే మీలో ఎంతమంది అప్పుల్లో ఉన్నారో ఒక్కసారి కళ్ళు తెరిచి నీకు ఒకడు ఉంటాడని ఫస్ట్ అర్థం చేసుకో 
ఒకడు ఉంటాడని అర్థం చేసుకో అర్థమైందా ఇంకొకడిని దేవుడు నీకు పెట్టుంటాడు వాణ్ణి నువ్వు వెతికి కనిపెట్టట్లేదు ఈ స్మార్ట్ అడ్వైజ్ నయోమి రూతికి ఇచ్చింది అరే యు ఫుల్ డెలివరర్ ని పెట్టుంచుతాడు దేవుడు సంవత్సరాల తరబడి ఉండమన్నాడు ఉన్నారా లేదా సో నువ్వు అప్పు అనగానే ఆవిడ ఉంటాడు కానీ నీకు కనపడదు అంతే రోజు ఏమెళ్ళి ఆయన పొలంలోనే కోసుకొని వస్తుంది కోసుకుంది ఎంత తెలుసా ఇరవై రెండు కేజీలు కోసుకొని వచ్చింది సాయంత్రం ఇంటికి వాళ్ళ అత్త దగ్గరికి ఏఫా అంటే ఒక రైస్ బ్యాగ్ తెచ్చుకుంది రోజు వెళ్ళి వాళ్ళ పేలాలు తింటుంది అన్ని తింటుంది కానీ వీడు అప్పు తీరుస్తాడని తెలియదు మీకు అర్థమవుతుంది అర్థం కాదు అప్పులు ఇరుక్కుపోయి నేను ఇంకా అసలు బయటికి రానేమో ఏదో అయిపోయిందేమో దేవుడా ఎట్లా యా ఊ అంటున్నావు ఒక్కసారి ఇటు చూడు అది తీర్చేవాడిని దేవుడు నీ కళ్ళ ముందే ఉంచుతాడు కానీ కనిపెట్టలేము ఉన్నారా హలో ఉన్నారు లేదా ఋతుకు ఒకసారి రండి ఋతుకు రంగం తీసేవరాజు ఉండదు తెలీదా తీసారా నాలుగో అధ్యాయం రూత్ చాప్టర్ ఫోర్ ఫోర్ వర్స్ ఫోర్టీన్ అప్పుడు స్త్రీలు ఈ దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండా చేయని యహోవా స్థుతినుగాక ఆయన నామము ఇజ్రాయేలీలలో ప్రకటింపబడుగాక నిన్ను ప్రేమించి ఏడుగురు కుమారుల కంటే నీకు ఎక్కువ ఫోర్టీన్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ అప్పుడు స్త్రీలు ఈ దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండా చేయని యహోవా స్థుతినుగాక ఆయన నామము ఇజ్రాయేలులో అప్పుడు స్త్రీలు ఈ దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండా చేయని యహోవా స్థుతినుగాక అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే దాని అర్థం ఏంటి అబ్బా దేవుడు నీకు ఒక బంధువుని రెడీ చేసి పెట్టాడు స్థుతి నుగాక ఈ దినము నీకు బంధువు లేక పరిస్థితి ఏంటి యేసుక్రీస్తు శరీరంలో ఎందుకు వచ్చి రక్తం ఇచ్చాడో తెలుసా నా బంధువు నీవే ఇందాక పాడారు కదా అది ఎందుకో తెలుసా కిన్స్మెన్ రెడీమర్ అంటే నీతో సహోదరుడు అనమాట ఇప్పుడు విడిపించడం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నేను నేను ఇతని దగ్గర అప్పు చేశాను అప్పు చేసిన తర్వాత నేను తీర్చలేకపోయాను తీర్చలేకపోయిన తర్వాత అతను నా ల్యాండ్ అన్నీ తీసేసుకుంటాడుగా అయితే నేనేం చేయాలంటే ఇంకొకటి ఉంటాడు నా బంధువులు ఇప్పుడు నాకు అన్నో తమ్ముడో ఉన్నాడు అనుకుందాం వాడిని వెళ్ళి అడగాలి దయచేసి నాది విడిపించని నా స్థితి బాగాలేదు అన్నాడు అనుకుందాం నా నా తమ్ముడు అన్న స్థితి బాగాలేదు అప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలి నా తండ్రి సహోదరుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి వాళ్ళు బాగాలేరు అనుకో మా తాత తాత అలా రిడీమర్ ఉండకుండా ఉండాడు ప్రతి ఒక్కడికి దేవుడు ఒక విమోచకుడిని తయారు చేసి అప్పిస్తాడు ఒకడికి ముందే నీ బాధ్యత ఇస్తాడు తర్వాత నీకు అప్పిస్తాడు వితౌట్ ఏ రిడీమర్ నువ్వు మాత్రం బాకీలో ఉండవు దాని నుంచి బయటికి తేటానికి ఆల్రెడీ రెడీ వాళ్ళు ఎక్కడ నయోమి ఎక్కడ రూతు ఎక్కడ బోయజ్ 
ఈ మ్యాపింగ్ దేవుడు ఎలా అవునా కాదా వాళ్ళ స్థలము మహలుని కిల్లి అని ఇద్దరు చనిపోయారు చచ్చిపోయిన తర్వాత జస్ట్ విడో ఒక విధవరాలు అంతే ఆమెను పట్టించుకోవాల్సినంత అవసరం ఏమైనా ఉందా అత్త చచ్చిపోయిద్ది కోడలు రేపో మాపో చచ్చిపోయిద్ది అంతే నో నో అది కుదరదు దేవుడు దేవుడు కాకపోతాడు వాళ్ళది వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిందే ఆ స్వాస్థ్యం ఏమవ్వాల ఏమవ్వాలి దేవుడు రూపాయి రూపాయి మనం వదులుకుంటామేమో ఒక డెక్ అయినా విడవబడదు రెండు పిచ్చుకలు మరవబడవు ఓకే ఇచ్చింది ఇచ్చిందే ఆయనకు అంత గుర్తు అనమాట జస్ట్ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకడు ఉంటాడు మనకని నీకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే నీ విమోచకుడు నీకు ఉంటాడు నువ్వు అడగట్లేదు నువ్వు దేవా నువ్వు నాకు ఒకటి పెట్టావు వాడేడ పోయి అందరిని అడగండి అన్ని తలుపులు కదా ఇక్కడ వచ్చిన పెద్ద సమస్య ఏంటంటే మా ఆవిడికి ఫీజు కట్టాలి ఇరవై ఇరవై ఉంటాయి పది ఉంటాయి ఈయను ఎందుకు ఇవ్వాలి నేను అడుగుతుంది నువ్వు బాగుపట్టడానికి చిల్లర ఖర్చులు కట్టడానికి కాదు నువ్వు నువ్వు నుంచుంటానంటే నేను నీకు ఇస్తా నీ ఎక్స్పెన్సెస్కి నేను ఇవ్వలేను అట్స్ బ్యాడ్ అమ్మ పడప్లోడు వచ్చాడు ఇచ్చేయండి నేను వెళ్ళి ఇఎంఐ కడతాను అట్స్ బ్యాడ్ డోంట్ గివ్ ఇవ్వద్దు అసలు అట్లాంటి వాళ్ళకి ఓకే నువ్వు దాన్ని తీర్చటానికి నువ్వు ఎదగటానికి ఏ అసెట్ బిల్డ్ చేస్తున్నావు ఏ సంపద సృష్టిస్తున్నావు నేను నిన్ను నీకు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఫస్ట్ ఆస్క్ ఇట్ అది తెలుసుకోండి అందుకే నువ్వు ఇస్తే నేను కట్టేస్తా నువ్వు ఇస్తే మా అమ్మకి ఆపరేషన్ వీటికి ఎందుకు ఇవ్వాలి అసలు సెంటిమెంట్ వేస్తున్నావా ఈయను నువ్వు బాగు నువ్వు నీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు వెళ్తున్నాయి అంటే అప్పులో ఎంతైనా వండేయండి వాడికి రూపాయి ఇయ్యొద్దు హిమ షో యూ నేను ఇది పెడుతున్నా నేను ఇది చేస్తున్నా దీనికి నాకు ఇవ్వు నేను సంపాదించి నీకు చేస్తా వాడికి చేస్తా ఇది దేవుడు దీవించేది నీ కార్యములు అన్నిటిలో దేవుడైనా ఏహోవా నిన్ను దీవించును అంతేగాని ఎవడు ఈ అప్పును తీరుస్తాడు ఎవడు నెత్తి మీద వేద్దామని వాడు మనిషే కదా పీపుల్ బ్యాడ్ డబ్బు తీసుకుంటారు ఎవరు అసలు ఆ ఇచ్చే అలవాటే ఉండదు కొంతమందికి అది టూ బ్యాడ్ అసలు వాళ్ళు చేయకూడదు బైబిల్లో కూడా అదే ఏడు సంవత్సరాలని ప్రజలు ఏం చేశారంటే ఇట్లా ఇవ్వరు దేవుడికి పెట్టిన లాలు ఒక చిన్న లోపం ఉంది కానీ అది దేవుడు సహించగలడు అదేంటంటే ఇప్పుడు సునాథ సంవత్సరం ఏడో సంవత్సరం అనుకుందాం సిక్స్ డేస్ సిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను అప్పు కావాలి నాకు ఖచ్చితంగా కావాలి నేను వెళ్ళి అప్పు నుండి అడిగి ఇవ్వడు ఎందుకంటే వచ్చే సంవత్సరం విడిపింపబడిపోతావు అలా అప్పులు ఇవ్వట్లేదు అనమాట అప్పులు ఇవ్వకపోతే ఎలా ఎదుగుతారు ఏంటి అది అప్పు లేకపోతే అప్పుతోనే ఎదుగుతారా నిజం అదే అప్పుతోనే ఎదుగుతారు దేవుడు ఎలా పెట్టాడు కదా నువ్వు కిందోడివి నువ్వు అప్పు తీసుకోకుండా ఎలా ఎదుగుతావు టూ ఇంటెలిజెంట్ అయిపోవద్దు ఇంకొకటి కావాల్సిందే ఇంకొకటికి ఓకే యూ హ్యావ్ టు గ్రేస్ హిమ్ అంతే తప్పదు ఓకే సో మీరు ఏం చేయాలంటే నువ్వు ఎంత అప్పులైనా ఉండు వెళ్ళిపోయి నీ అప్పు వాడితోనే మాట్లాడుకో అరే కొంచెం కనికరం చూయించరా బాబు లేదా నాకు తీర్ తీర్చే దారి చెప్పు దాన్ని అట్ట తీర్చిన ఎట్ట తీర్చిన కరోనాలో మీరు అందరు దివాళ ఏ బ్యాంక్ అయినా వచ్చి మిమ్మల్ని అడిగిందా ఈఎంఐ ఇప్పుడు అడుగుతుందా ఇప్పుడు కూడా అడగల వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలివిగా రీఫైనాన్సింగ్ చేశారు రీబ్యాలెన్స్ చేసేసారు వాళ్ళ డెట్ని అంటే నువ్వు ఐదు లక్షలు తీసుకుంటే ఐదు లక్షలని ఇదివరకు పది సంవత్సరాల్లో తీర్చాల్సింది ఇది ఇరవై సంవత్సరాలు చేశారు తెలివి తేటలు కుళ్ళు తెలివి తేటలు లోకానికి బట్ చేస్తే చేశారు నిన్నైతే పీడించలేదుగా సో దిర్ ఆర్ మెనీ వేస్ దేవుడు అనుకున్న కరోనాలు అందరు ఇబ్బంది పడ్డారు అప్పుడు బ్యాంకులకి జుట్టు పట్టుకున్నారు ఏం చేయాలని అప్పుడు మీరు అందరూ మీ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ని రీబ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసింది ఆర్బీఐ అప్పుడు ఏమైంది నీ అప్పు ఎప్పటికైనా కట్టు నువ్వు ఐదు వందలు కట్టక్కర్లేదు మూడు వందలు కట్టు రెండు వందల యాభై కట్టు ఇలా అయిపోయింది మీ అప్పులన్నీ ఓకే సమ్ వే యూ హ్యావ్ టు షో మెర్సీ ఓకే క్రైస్తవులుగా మీ వెళ్ళి వాళ్ళతోనే మాట్లాడుకోండి ఎట్టైనా తెరుస్తాడు దేవుడు నీకి అప్పించినోడే విమోజుడు అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకోడు అయి ఉండొచ్చు ఎలా అయినా సరే బయటికి వచ్చేవాడిని మీకు పెట్టి తీరతాడు మీరు ఎంత కష్టంలో ఉన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏడు వస్తుందంటే నీకు సునాథ సంవత్సరం వచ్చినట్టే ఇప్పుడు యాకోబు ఏడు సంవత్సరాలు బానిసత్వంలో ఉన్నాడా లేదా అంటే లాభాన్ని దగ్గర ఉన్నాడా లేదా పిండి మళ్ళీ ఏడు ఏడు తర్వాత దేవుడు వచ్చి కలిచి మరి సంపద ఇచ్చాడా లేదా కొంచెం తెలుసుకోండి దేవుడు నాతో లేడు అనుకోవద్దు దేవుడు మీతో ఉంటాడు 
జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ యూర్ ఐస్ మీ కళ్ళు తెరవాలి కొంచెం నంట అర్థమవుతుంది కదా రైట్ సో మన కొరకు ఒక నువ్వు ఓపెన్ ఏర్పాటు చేసి ఉంచుతాడు ఇప్పుడు నాకు ఒక అప్పు ఉంది ఎలా బ్రవ్వా అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా చేస్తే ఏం వస్తుందంటే నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా మన కష్టం చేస్తేనే అన్ని డబ్బులు రావు అంత దేవుడు తెచ్చియాలి మనకి ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నా దగ్గరకు ఒక ఆయన వచ్చాడు వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకుంటున్నాడు చేయించుకుంటా నా పిల్లలు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను చూశాను పరిస్థితి కొంచెం టఫ్ టఫ్ కాదు ఆయన ఆటో వేసుకుంటా పిల్లల్ని చదివించడం అనేది సో నాకేమనిపించిందంటే వాళ్ళ ఇంటికి హౌస్ విజిట్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు ఏమి సామాన్యమైన వాటిలో ఏం చదవట్లా ఒకటి ఎన్ఐటీలో చదువుతున్నాడు ఇంకోటి ఏదో మంచిగా చదువుకుంటున్నారు అంటే వీళ్ళ వీళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈయన పేదగా ఉన్నా కానీ పిల్లల్ని మాత్రం మంచి వాటిలో చదువు అంటే పిల్లలు కూడా చదివే పిల్లలే గుడ్ వీళ్ళ కీటంలో తప్పు లేదు సరే కానీ అక్కడ ఇవ్వాలని నాకు తట్టలేదు ఏమీ లేదు సో ఒకరోజు నేను అనుకోలేదు అసలు అట్లా కావద్దని వీళ్ళకి రీయంబర్స్మెంట్లు అవి ఉంటాయి కదా అని ఒకరోజు హెచ్సిఎంకి వచ్చాడు ప్రార్థన చేసుకుంటే కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని ఏదో చూచాయి కానీ ఆయన వెళ్ళిపోయాడు టింగ్ బల్ వెలిగింది నాకు దేవుడు డబ్బులు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నేనేం ప్రింట్లు వేయట్లేదు కదా సో నా క్రెడిట్ కార్డు ఉంది కదా గోల్డ్ క్రెడిట్ కార్డు సో దేన్నో గీకా మొత్తానికి గీకి ఆయనకి ఇచ్చా నాకు అసలు గుర్తులేదు అయితే ఒకసారి ఏమైందంటే నేను పిల్లల్ని స్కూల్లో చేర్చాలి డబ్బులు ఓకే ఆ ఫోన్లో ఉండాలి అది ఇచ్చేయాలి సి ఒక ఎనిమిది వేలు ఎంత ఉండాలి అప్పుడు నాకు ఏం చే ఏం ప్రభా ఇంకా డబ్బులు పంపలేదు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయా జేర్ చేసా ఇప్పుడు డబ్బు కట్టాలి అంతే ఓ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాయి కదా అది తీసుకొచ్చేద్దాంలే అని పిలిచా పిలిచి ఈ రా నేను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇస్తా అన్నా సరే ఇంకా రోడ్లో వస్తున్నా కాదే ఎక్కడో మిస్ మ్యాచ్ మరి అదే అట్టి వేయాలి ప్రభా తొందరగా తొందరగా ఇప్పుడు విషయం ఏంటి తెలుసా నాకెవడిస్తాడు వాడిని అక్కడ కూర్చోబెట్టి నేను ఈ స్కూల్ చుట్టి తిరుగుతున్నా మనకు తెలియదు కదా వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో మన గొర్రె పిల్ల ఎక్కడ ఉందో తిరిగి 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 అసలు ఫుల్ బిజీ ఫుల్ బిజీ అంత అయిపోయి మీటింగ్ అని చెప్పి చెప్పి గంటలు గంటలు కూర్చోబెట్టాను వాళ్ళని ఎక్కడేమో స్కూల్లో తిరుగుతున్నాను అయిపోయి సరే మీటింగ్కి వెళ్ళా వెళ్ళి మీటింగ్ అయిపోయింది బయటకు వస్తుంది అయ్యా అయ్యా నేనే ఏ నాకే వంద బాధలు అయితే మళ్ళీ మీ గోల అయింది మధ్యలో ఓకే ఇది ఇదా ఏంది అది చే ఫీజు థ్యాంక్ యూ సో అటు ఫీజు ఇస్తే ఇటు ఫీజు వచ్చింది అది నేను చేసింది ఎప్పుడు సి నీ నీకే వస్తాయి వాడికి ఇస్తా నన్ను దిగులు పడక్కర్లా మీకు అర్థమవుతుందా అది ఎటు నుంచి అయినా వస్తుంది స్మైల్స్ వాళ్ళ పిల్లలకి స్కూల్ ఫీజు లేదా అండ్ నాకేమైనా వస్తుందా ఆయన నుంచి అయినా లబ్బా ఏ విశ్వాసము రైట్ సో మళ్ళీ ఓడొచ్చి మా స్కూల్ పిల్లలకి స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి ఈయను పోయిరా మేమే అక్కడ దేవుడు నమ్ముకొని కడుతుంటే మళ్ళీ నీకు నేను ఇయ్యాలా కత్తి తీసుకుని కసకని పొడిసేయాలి మనిషిల వైపు చూడద్దు దేవుడు ఎట్టో ఒకటి పెడతాడు ఓకే నేను వెళ్ళి అందరిని అడుక్కున్నానా ఓకే ఫీజు కట్టగా ఇంకా మిగిలిచి ఇంకోటి కూడా ఇయ్యాల్సి నీకు కూడా కల్పించాడు నీకు అది కూడా గుర్తుంది ప్రవ్వా భలే స్మార్ట్ నువ్వు ఇన్ని ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటా నా అప్పులు ఖాతా అంతా పాప ఆయన అన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నట్టున్నాడు వీడు ఇక్కడ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ తీసుకున్నాడు అన్ని అందరికీ ఒక్కసారి ఏమైంది మీటింగ్ పెట్టేటప్పుడు తనకి అయ్యింది అది ఎట్లనో మొత్తానికి దానికి వచ్చినాయి అయితే అది నా పక్కన ఇంకొకడు ఉన్నాడు వాడి భార్య చేసింది అనుకుంటా నాకు తెలీదు ఎట్లా ఎట్లా అని 
నువ్వు కానీ నువ్వు కానీ అంటున్నాడు దీనికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో నాకు తెలియదు అయితే తర్వాత అది ఏదో ప్రాబ్లం అయింది అప్పుడు ఒక స్పీకర్ మోస్తా అతను ఏం చేశాడు అంటే ఈ స్పీకర్ని ఇక్కడ పెడతా పెడతా కింద పడ్డాడు మెట్లు పై నుంచి కింద పడ్డాడు పడి దెబ్బ తగిలింది తలకి నేను ఇటు వాక్యం చెప్తున్నాను ఆ వాక్యం చెప్పి పొద్దున తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో చేశారు నాకు చెప్పలేదు ఓకే వాక్యం అయిపోయింది ఒక వచ్చి చేతుల్లో లక్ష రూపాయలు పెట్టింది ఇదే ఫస్ట్ టైం లక్ష ఎవరిచ్చి ఫస్ట్ టైం ఇక డబ్బును మన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు పెట్టడానికి వీలు లేదు కదా పైన ఏం చెప్పాలి కదా ఈ లక్ష ఎందుకు అనుకున్నా వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత నీ సహోదరుడు అయిన ఆ వ్యక్తి పడి ఉన్నాడు అన్నాడు వెళ్ళి హాస్పిటల్ చూస్తే ఎవరు నువ్వు అంటున్నాడు ఈడు మొత్తం నన్ను కూడా మర్చిపోయినట్టున్నాడు అనుకో తలకి దెబ్బ తగిలింది వీడికి అంత సెట్ అయిపోయింది అంత అయిపోయిన తర్వాత ఈ లక్ష్యం ఎందుకు బ్రవ్వ ఎందుకు ఇచ్చావు ఓ స్థలం తీసుకున్నా పొలం కొన్నా ఏం చేయమంటావు అన్నీ కాదు వాడు ఉన్నాడుగా వాడికి ఎందుకు వాడు అప్పుడు మీటింగ్కి ఓ అది దేవుడు అట్లా అట్టట్ట ఎందుకంటే వీడు ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ఆ మనీ దగ్గర అంత ఐ డోంట్ నో ఆ టైంకి అది కావాలని ఆయనకి తెలుసు మీకు అర్థమవుతుందా మీరు దేవుడితో నడిస్తే ఈ మ్యాజిక్లు మీకు బాగా అర్థమవుతాయి మీ పిల్లలకి మీకు అయ్యి అలా 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 సమకూరుస్తా తెస్తుంటాడు దేవుడు అంతేగాని మీ మీ బాధలు అని అప్పు 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 అబ్బు 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 ధ్యానం అప్పు ధ్యానం ఒక పని చేయండి తీసుకొని సాయిబాబా సాయిబాబా అని వెయ్యి సార్లు రాస్తారే అలా రాయండి తీరిపోద్ది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రేయర్కి వెళ్ళి ఎవరు బ్రవ్వ నాకు ఎవడు వాడిని చూపి మళ్ళీ ఒకడు వచ్చి నాకు నిన్నే చూపించాడు అన్నాడు ఏ నాకు నిన్ను చూపిలేదే అది తెలీదా నీకు తెలివి తేటలు ప్రజలకి దేవుడి మీద ఆధారపడకుండా వాడిని చూపించాడు వీటిని చూపించాడు నువ్వేం ప్రేయర్ సెల్ మీ ఇంట్లో ప్రేయర్లో ఫోటోలు పెట్టుకుని ఉంటావా ఏంటి ఎవరిని చూపి పింకి పింకి పాంకి వీడే 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 ప్రభు వీడే అని అట్లా ఉండదు మీ గొర్రె పిల్ల మీకు కనపడదు కనపడింది అని అంటే అది గొర్రె కాదు అన్న దేవుడు నాకు నేను చూపి అట్లా ఉండదు బాబు నీకు అదే అది అదే అదే ఎలిగిపోతుంది అదే మీ చుట్టూనే ఉంటుంది మిమ్మల్ని విడి విడిపించే వాళ్ళు మీ చుట్టూనే ఉంటారు అఫ్కోర్స్ నేను ఎలా ఫెయిల్ అయ్యానో తెలుసా పిచ్చి పిచ్చిగా ఫెయిల్ అయ్యా అలా ఎలా ఫెయిల్ అవ్వాలా ఓకే ఈ చర్చ్లో వాళ్ళకి వీళ్ళకి ప్రాబ్లం అని చెప్పి ఎంత ఇచ్చానో తెలుసా ఎంత ఇచ్చుంటాను ఒక ఒక్క సంవత్సరమే అయితే పద్దెనిమిది లక్షలు ఇచ్చా జస్ట్ ఒక్క సంవత్సరం నాకుంది ఆరు నెలలు ఆరు నెలలో ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ నేను తిరిగి చెల్లించాలి నేను ఇచ్చిన ఎవడో నాకు తిరిగి లేదు అప్పుడు ఉంది ప్రార్థన ఆరు నెలల్లో పద్దెనిమిది లక్షలు తీర్చుట ఎలా హిట్ ఇట్ ఆరు నెలల్లో నేను హాల్ రెంట్లు కడతానే హీల్ టు ఇట్ మీకు అర్థమవుతుంది ఏదో ఒక అదంతే మీ కొరకు ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు వీడు నా దగ్గరికి రావట్లేదు అందుకే తీరట్లేదు ఈ అప్పుకి ఇంకో కప్పు దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు ఇంకో కప్పు దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు ఇంకో కప్పు నీ ప్రయత్నం మానే గాడ్లీ వేల ఎత్తుకు ప్రభు నువ్వు నా కోసం ఉన్నావు నా కోసమే అన్ని బోయద సంపాదించిందంతా ఎందుకు అతనెవరో మహలోను కిల్లియోను పేరు నిలబెట్టడానికి బోయజు పేరు నిలబెట్టుకోవటానికి కాదు అక్కడ ఏం రాశాడు మహలోను కిల్లియోను ఆస్తిని వారి పేరు మీద చేయటానికి బోయజు విడిపించను బోయజుకు పుట్టిన కొడుకు బోయజు కొడుకు అనరు మహలోను కిల్లియోను కొడుకు అంటారు దానికి కూడా బోయజ్ రెడీ ఇంకొక సమీప బంధువు వచ్చి ఆ నేను విడిపించలేను ఎందుకో తెలుసు నా పిల్లలు నా పిల్లలు అనరు రూతు పిల్లలు రూతు పిల్లలు నేను ఎవరికి పిల్లోని కాలేను కాబట్టి నేను విడిపించలేను అన్నాడు ఓకే ఇంకొకటికి ఇస్తాడు ఆ త్యాగం హార్ట్ వై డి యూ వరి నాతో పనిచేసేవాడు ఉండేవాడు అప్పు ఉంది ఎంత ఉందంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక కోటి దాకా ఉంటుంది అన్నాడు మొత్తం అయిపోయింది అంత అప్పుడు నేను అతనికి చెప్పాను అనమాట నీ అప్పు దేవుడు నిన్ను 
కోర్టు వరకు తను విడిపించింది అమ్మ నేను చెప్పాను మొత్తం అప్పులోళ్ళు కట్టే అది దేవుడు కోర్టే నీది లేదన్నా నువ్వు తీసుకున్న వాళ్ళందరి దగ్గర కట్టే హీ డిడ్ ఇట్ చేశాడు అలా ఉండాలి అవతల తీసేసుకోవటం కాదు తిరిగి ఈటం కూడా నేర్చుకోవాలి ఓకే నా భాష మీకు అర్థమైంది కదా సో ప్ర ఒకసారి లేచించండి సో ప్రార్థించేటప్పుడు ఓకే మీరు ఏం అడగాలంటే దేవుణ్ణి రవ్వా నాకు ప్లాన్ అయినా చూపించు నాకు వ్యక్తినైనా చూపించు అంటే చూపి అంటే ఫోటో 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 ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు నన్ను నడిపించు అని ఓకే దీనికి వి విడిపించేవాడు ఎక్కడో ఉంటాడు సలహా ఉంటుంది ఆలోచన ఉంటుంది వ్యక్తి ఉంటాడు కనెక్షన్స్ ఉంటాయి ఏయో ఒకటి ఉంటాయి అర్థమవుతుందా దేవుడికి వదిలిపెట్టండి మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకొచ్చే బాధ్యత ఆయన చేతుల్లో పెట్టండి మీరు ప్రయాసపడితే అవ్వదు దేవుని గౌరవించడం నేర్చుకోండి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నా పిల్లోడు ఉన్నాడు అన్ని ఒకసారి ఏమైందంటే రోనల్డ్ రీగన్ ఉన్నాడు రోనల్డ్ రీగన్ ప్రెసిడెంట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్కి అయితే ఒక ఆయన ఆఫీస్లోకి వచ్చి రీగన్ నీ కొడుకింది బయట తిరుగుతున్నాడు నేను వస్తుంటే కారులో మీ వాడు లాస్ట్ క్యూలో ఉన్నాడు అన్నాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నువ్వు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అయి ఉండి నీ కొడుకు ఉద్యోగం కోసం క్యూలో నుంచున్నాడు మూడు వందల మంది ఉంటే మూడు వందల వాడు అన్నాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నా కొడుకు నన్ను అడగల ఉద్యోగం అడగాలా తెచ్చుకోవాలని ఉంది లెట్ హిమ్ మీకు అర్థమవుతుందా మీ అప్పులు ఆయన చెయ్యండి ప్రభువా పంపు ఆ వ్యక్తి ఉంటాడు ఆ మనిషి ఉంటాడు వాళ్ళకి ఆ హృదయం ఉంటుంది అందరినీ లోకంలో చెడ్డోళ్ళు అనుకోవద్దు దేవుడు ఎటు నుంచైనా ఎవరినైనా ప్రేరేపించగలడు ఓకే లాభానికి ఎటు నుంచి యాకోబ్కి ఎటు నుంచి ఇచ్చాడు లాభాన్ని మందలో నుంచే ఇచ్చాడా హీ నీడ్ సమ్ సబ్స్టెన్స్ దేవుడు అద్భుతం చేయటానికి వాళ్ళు పది వేలే ఇవ్వచ్చు నేనేం చేశానంటే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఒకసారి ఒక అప్పుల్లో ఉన్న ఈయన్ని ఎలా బయటికి తీసుకొని రావాలి ఆలోచించా లేవే నా పక్కన ఒకటి తట్టాడు వీడికి ఇప్పుడే స్థలం అమ్ముడుపోయి వీడి దగ్గర ఒక నాలుగు లక్షలు ఉన్నాయి ఏ నేను ఎత్తుకుతుంటే వీడి దొరికాడేంది అనుకుని నేను వాడితో మాట్లాడా ఓ పనిచేయరా నువ్వు అతనికి ఇవ్వు అతను ఆ ట్రక్ కొనుక్కుంటాడు పెట్టుకుంటాడు పెట్టుకున్న తర్వాత అతను మూడు సంవత్సరాల ట్రక్ను నడిపించుకుంటాడు ఆ తర్వాత ఆ ట్రక్ను తీసుకో డీల్ ఓకే అన్న ఓకే అతను బయటకు వస్తాడు మూడు సంవత్సరాలు ఆగు నీ బండి నీ ఆ బండి నీ రూపంలో నీ మనీ నీకు వచ్చేస్తే అంటే వీళ్ళు నాకు చాలా తెలిసిన వాళ్ళు నేను వచ్చి మీతో నేను ఆ పనులు చేయలేను సరేనా నన్ను వచ్చి నాది కూడా ఒక డీల్ మాట్లాడు అన్నతు ఓకే సో అంటే ఒకరు అలా అయిపోయింది మౌర్య ఎలా ఆ రోజు మీటింగ్ సాయంత్రం ఒక రెండు రోజుల తర్వాత ఏం వాక్యం చెప్తా ఆ అప్పులు అన్ని క్యాన్సిల్ దేవుడు నీది ఉంటే కొట్టే అది కాదు అనుకో ఇది అన్ని చెప్పా వీడు నడుచుకుంటూ వచ్చి అన్నాడు ఏమైందన్న నేను అతనికి ఇచ్చిన ఆ డబ్బులు వద్దు నేను కూడా ఏమిచ్చేసా అన్నాడు పోరా ఓ దీంపబడిపోయా పో అనుకున్నాను ఓకే నా ప్లాన్ ఏమో డీల్ చేద్దామంటే దేవుడు కొట్టేయాలని అనుకున్నాడు ఓకే ఈ ఇవన్నీ బాగా మునిగి తేలు ఉంటాం రైట్ ఎవరో వచ్చారు వచ్చి సాగర్ స్కూల్ దగ్గరికి వచ్చి అప్పండి రోడ్డు మీద పడుకు వాళ్ళు ఎవరో కూడా తెలియదు నాకు ప్రార్థన చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కడో అరుగు మీద పడుకొని ఉన్నారు వాళ్ళ సంగతి చూడు వెంటనే కాల్ చేశాను కాల్ చేసి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు అక్కడ రెడ్ రెడ్ క్రాస్ దగ్గర ఎక్కడ ఉంటారు చూడు వెళ్ళి చూస్తే పెద్దోళ్ళు అండి వయసులో సిక్స్టీ అరౌండ్ వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళి మీ ఇంట్లో పెట్టు మీ ఇల్లు ఇది కదా పక్కన కూడా ఉంది కదా వాళ్ళు ఉంటే పెట్టు అన్నాను అతను అలాగే చేశాడు పెట్టాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ కష్టంలోంచి వచ్చారు కాబట్టి చేశారు తర్వాత వారం రోజులు పోయింది అంతో నేను వెళ్ళి కలిసాను ఏం చేద్దామండి అన్న వాళ్ళని అప్పులు ఉండి పారిపోయి వచ్చారు ఒంగోలు గుంటూరు నుంచి నేనంటే అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు మాకు ఇడ్లీలు దోశలు ఇదయ్యా మా వ్యాపారం నేను ఏ కష్టమైనా చేస్తా పెద్దదాన్ని పెద్దోడిని అని కాదు ఏ కష్టమైనా చేస్తాను మాకు మనీ లేదు అదే ప్రాబ్లం 
నాతో నా పక్కన ఉన్న అడుగు వాడికి డింగిన కళ్ళలోంచి నీళ్ళు తిరిగినాయి నేను అప్పుడు ఎంత ఆస్తి పరి ఉన్నావు తెలుసా పదమూడు వందలు ఉన్నాయి సరే నా పక్కన ఆయన కూడా ఆస్తి పరుడు ఆయనకు ఒక మూడు వేలు ఉన్నట్టున్నాయి మొత్తానికి మరి అందరం కలిసి మొత్తానికి వేసి ఒక చిన్న బండి ఏదో తీసుకున్నాం ఆ బండితో ఉన్న అప్పులు మొత్తం తీర్చి అన్నీ సెటిల్ చేసి హాయిగా ఇయర్ ఆఫ్ జుబ్లీ సునాద సంవత్సరంలోకి వెళ్ళారు వాళ్ళ పాటికి వాళ్ళు తర్వాత చూస్తే ఒకరోజు ఈ అమ్మాయి మా కోడలు అయ్యా కోడలు ఉందా నువ్వు అనాథ అనుకునే ఇంత చేస్తేనే ఇంకోటి వచ్చాడు వాడు ఇంత మావాడు మిలిటరీలో పనిచేస్తా మిలిటరీయా మీ కొడుకు ఇంకో మా అత్తగారు మా మామగా డే నువ్వు అందరం తెస్తున్నావు నీకు ఎవరు లేరు అనుకున్నా అవును ఎవ్వరు లేరు ఒకటి వాళ్ళకి దేవుడు ఇద్దరు పెట్టాడు నన్ను ఇంకొక అతను దేవుడు ఎలా అయినా చేస్తాడు మీకు అర్థమవుతుందా ఇది యు నాట్ బెగ్గింగ్ బెగ్గి మీరు అడుక్కోవట్లా దేవుడు మీకు అట్లా ఉంచాడు ఒకటి అది మీరు ఎరగాలి ఓకే ఆయన ఉద్దేశాలు ఏవో ఉంటాయి ఆహా వీళ్ళని వెళ్ళాలి ఇలా ఇలా వెళ్ళాలి వీళ్ళని అనుకున్నాడు కృతజ్ఞతతో ఉండండి చాలు దేవుడికి రైట్ కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేసుకుని తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నమస్తుంది మాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి నీ కృతజ్ఞతలు తండ్రి నువ్వు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జీవితంలో ఆ సమాధానం ఆ పీస్ నువ్వు కోరుకుంటావు కనుక వాళ్ళని పరిపూర్ణంగా విడిపించమని వాళ్ళ బంధకం అన్నిటిలో నుండి తండ్రి నువ్వు సూపర్ న్యాచురల్గా నీ శక్తితో నువ్వు అన్నీ తీర్చగలవు కానీ మా ఫలం అధికం అవటానికి మాత్రమే నువ్వు ఇంకొకరిని క్షమించమన్నావు ఇంకొకరికి ఇవ్వమన్నావు కాబట్టి అది చేసి వాళ్ళ ఫలము గొప్ప తగినట్లు చేయమని వాళ్ళని దీవించమని ప్రతి అప్పుని వాళ్ళ పేరు ఉన్న దాన్ని కొట్టివేయమని గొప్ప విడుదల సమాధానం వాళ్ళకి కలిగి చేయమని నా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నమ్మినట్టుకు వేడుకొంచుకుని తండ్రి ఆమె